哈喽，搜狐视频的朋友们，大家好，我是 The Night 刘雨欣。第一次来参加那个搜狐时尚盛典吗？心情怎样？很开心，然后也非常感谢搜狐，然后呢，我能收到这个邀请。因为现在是年底嘛，然后又是冬天，特别的冷，所以这现在走红毯有没有什么保暖的一些秘诀什么的？其实对我来说，这个我从来不担心，因为我四季都是穿的很厚，比如说靴子啊、大衣啊，所以我不会担心。嗯、那看其他女明星穿的很少，会不会心疼他们？嗯，可以穿厚一点。嗯，今天有穿秋裤吗？今天没有，我不会，很少穿这个东西。因为今年就成为了顶级流量了，然后就变红了之后，自己心态啊，然后生活方面有没有什么样的改变？我觉得对我来说，现在就是还是要继续坚持自己想做的东西嘛，然后要回归作品和舞台，也是我二零二一年最想要做的事情。包括今年其实也想，但是没有很多机会可以发作品。对，你觉得自己心态改变了吗？就还是会觉得说还是跟从前一样，始终如一。那会不会出去会不会就会遇到很多粉丝或者怎样？没有没有，其实其实没有这么夸张，就是、呃、我还是以前的我，所以一定还是要呃看清现在自己该需要做什么，然后该需要加强的是什么。所以还是继续努力吧。你的粉丝说你是双面统一嘛？听到这样一个评价，内心有什么样的感受？其实这个这四个字是我身边的朋友给我的，然后我觉得是蛮符合我的。所以你你生活中会是属于哪一面呢？是比较酷一点，还是比较憨憨的？粉丝很憨憨的。就台上台下不一样吧，可能很多时候会给人感觉看上去好像不好接触啊什么的，会有那种错觉。但实际上，嗯。就是蛮闹的，因为今天录节目嘛，然后把台子给烧糊了，所以生活中你是料理黑洞吗？其实那是个意外，对，因为第一次我的妈妈教我做的时候，是我还做的挺成功的，然后因为那个时候需要在节目里自己做饭，经费也没有那么充足，所以就想说要不试一试，其实我也是先试一试，哎。说实话，就是有待加强。希望有机会可以做一份完整的排骨给大家。对，跳舞更难还是料理更难？对我来说，可能料理吧。嗯、那从那以后，谁最会做饭？预言最会做饭。对，因为在节目的时候有做饭的环节，然后他做的非常好吃，真的很好吃。二零二零年马上要结束了嘛，能不能总结一下，然后再展望一下二零二一年？嗯，我觉得今年是非常充实和忙碌的一年。嗯，但对我来说，我自己还很清楚，有很多我想要的东西，比如说想要很多好的作品，舞台，然后有更大的舞台，更好的音乐作品，也是我今年比较遗憾没有机会能给大家听到的。所以在年底的时候，德奈也会发行新专辑，然后会用不同的方式发行作品，所以大家可以期待一下。也算是我对自己二零二零年以来的一个总结，嗯。